mengi sana. Tukiima kwa wingi hata kama sisi hatutaki kula. La, lakini lakini nchi kama za Kiarabu anahitaji sana ya njano kwa ajili ya kwa ajili ya chakula cha mifugo. Kwa hata kama sisi hatutaki kula lakini tukilima kwa ajili ya ya kuuza nje tutakuwa tutapata biashara nzuri tu. Kiafya yapi mazuri? Eh? Kwa kula kiafya yapi mazuri? Ni haya njano yale meupe. Haya 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 yana yana virutubisho vingi. Eh kuliko yale ya njano lakini yale meupe lakini tumezoea ule ugali mweupe. Eh <laughs> <laughs> tumezoea ugali mweupe kwa hiyo eh ukipatikana ukipatikana upatikana tu kwa sababu yote hii ni ni ni, ni, ni chakula ma, ma, chakula cha chakula cha wanga tuna carbohydrates. Ile uzuri wa hii ni kwamba ni carbohydrates ambayo pia ina 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 ina, ina, ina protein. Kwa kwa maana ya ya ya, ya kuwa na lishe haya bora zaidi haya. Ya yana ya protein lakini sasa watu hawana mazoea kula ugali wa njano huu. Eh hata wakati huo ilikuwa inapatikana ilikuwa inapatikana kwa watu wanakula wafanyeje tu. <laughs> kwa sababu ndio njaa njaa imekaba. Aini katika hali ya kawaida watu wanarudi kwenye mahindi yao ya, ya, ya meupe waliyozoea. Wali, wali mm. Kinaweza kwa maana ya lishe haya ni bora zaidi. Hapana sio chelele. Nimepewa viwanja viwili kule uki ukipita huku uchukua sauti 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 mbele kule kwenye kando ya ziwa pale. Pale ndio pewa viwanja viwili pale. Na meya yule aliyepita yule ali mbali alipata baada ya baada ya kupata matatizo. Ehe. Lakini hawajanipa ya ardhi wake. Nipa mimi mimi napenda sana kulima. Nitakuja kulima tu. Yaani wao wanataka uishi kule kabisa. Ah. <laughs> 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 unajua unajua umri umri umeshapita sana sasa. Katika umri huu tena uanze kuanza makazi mapya. Ndio. Ya kijijini. Ah, tabu sana. Eh, hey, ya kijijini. Mimi nimeanza nimeanza kulima toka mwaka 88. Eh, sasa nime nimejijenga nime nime nimekuwa na maana nime manasi kule nimekuja kijijini hapa nimeanza kufuga ngombe hapa sasa ni nianze haya maisha haya katika umri huu baada ya kuustaafu una miaka sasa na miaka 67 sasa nianze tena kuanza makao mapya una miaka mingapi ya kuishi kumbele sasa tabu sana ah unajua una watoto wakishakuwa wakubwa kila mtu ana shughuli zake eh oh, bwana mbunge eh, eh na mwingine miraji anashuhuli na kufuga kuku mwingine yule daktari wa meno eh sasa ndio baki naye hapa ndio bwana Ali ni pale hivi pia ndio ana ndio tunakushuka shirika naye hapa kwenye masuala lakini kila mmoja kwenye shughuli zote hizi wana wana wana, wana interest nazo endapo ikitokea siku moja mm. sababu so, viongozi wetu wengi mmekuwa mkitwamasisha tulime kama ikitokea tukalima wananchi wote mm. na Mungu akajalia wote tukapata mazao mm. unahisi kutakuwa kuna matatizo gani Hakutakuwa na matatizo kutakuwa na neema. Maana njia itakuwa hakuna. Tatizo letu labda itakuwa makala tu ya kuhifadhi mazao. Eh. Na kuuza sasa soko kutamuzia nani? Sikila mtu atakuwa nacho. Ah ah. Tunauza nje. Ukipata ziada mtauza nje tu. Duniani bado watu kwa watu wengi wanahitaji chakula. Hivi sikiliza. Hapa ndani hapa ninachoshurisha nacho, nashika nacho sasa hivi. Hii jamii ya Wamasai tunaoishi nao hapa wanagombana. Sasa mimi nimekuwa nafanya kazi ya kuwasuluhisha. Unajua alifariki laiboni wao mkuu. Sasa baada ya kufariki laiboni mkuu hawaelewani juu ya juu ya nani na, 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 nani achukue hiyo nafasi. Kwa wamefika mahali hawakuelewana, wakaja kwangu mie tusaidie mzee. Nimekaa nao karibu wiki nzima. Eh yeah. nimekaa nao wiki nzima. Alafu niambia sasa wao ndio wakazungumze. Alafu tukutane tena tarehe tatu mwezi wa tisa. Nikawa na shirika na nje lakini na ndani pia sisi sawa kwa sababu ni jirani zetu wasipoelewana itakuwa tabu. Mimi hasa nafuga ngombe. Tukwenda pale nitaonyesheni mifugo yangu. Sasa kwenye kufuga mifugo wanahitaji malisho. Malisho ya kwanza ni majani haya. Unaona? Haya, bafa ona na na una una walisha ndio majina majani wanayokula ya kawaida lakini wanahitaji wanahitaji pia aina nyingine ya vyakula ili 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 viongezi viwawezeshe waweze kutoa maziwa mengi sasa majani miongoni ni wale tu panda yale ila 
Yobana grass. Mm -hmm. Kuna Napier na Bafa. Uh -huh. Sasa pia nataka kupanda majani ya aina ya mikunde. Na tunajianda kupanda soya kwa ajili ya, ya kulisha mifugo. Kwa mahata mahindi haya tumeyapanda kwa ajili ya zaidi zaidi tumelenga tumelenga mifugo. Kwa sasa tumechelewa tumbaga ya mifika stage hii. Lakini tutaka panda mengine, tunataka tuwe tuwe kabla haya hatujafikia kuvuna. Hatujafikia kiki kukoma, tutayakata. Tunayazika rithini, tunaita silage. Tunayazika, yanabaki na unyevu unyevu wake uo. Kwa kila mkitoa mnawalisha, ngombe wana kukweo. Kwa kwa hata hayo tunayafanya hapa ni kwa ajili ya, ya kulisha mifugo. Sio kama nime, nimelima mahindi kwa ajili ya, ya kuenda ku kukuuza a a sababu hayo kwa kweli ni kwa ni kwa ni kwa ajili ya mifugo mifugo mimi mm. nalima mananasi pale pale nimeanza kulima mananasi toka mwaka 89 sasa sisi pale kwenye kulima kichungulu vya mananasi tunavuna mara moja kwa mwaka tunaanza tunaanza mwezi novemba desemba lakini tukiweza kupata maji ya kumwagilia tutavuna mananasi wakati wa wote kwa sababu utakopanda ule mche unachukua miezi 18 mpaka kuvuna kwa ukipanda sasa sasa hivi mwezi huu wa wa wa, wa nane huu eh wa nane, miezi 18 ijayo utakuwa umevuna kwa unaweza kwa una, ukipata ukiwa una maji ya kumwagilia utapanda kila mwezi Na kwa kila mwezi utakuwa una, unavuna. Ndoto nalo angaika nao. Bahati mbaya sasa maji yako mbali sana kule mto mto Ami. Kwa tukaomba shirika moja la, la India ili la Jain irrigation wametengana wametengana mradi. Mradi ule kali unahitaji dola milioni 10 10 10 15. Ndoto nazo angaika nazo kutafuta. Lakini la pili ni kwa mananasi haya tuna, tunayo tunayo lima sisi mananasi ya asili wanaita smooth cayenne mananasi haya sio mananasi yanayohitajika kwenye soko la dunia huko mananasi yanayohitajika kwenye soko la dunia yanaitwa MD2 aina ya MD2 na nayo na, na, na tuna tunampango tuna sasa wa kuwa wa kuwa wa wa, wa, kuya, wa, kuya, wa kuya. tumeshapata hizo mbegu za msingi sasa hivi tuna, tunafanya utaratibu wa kuzalisha kwa wingi eh kwa kutumia tishu kacha utaalamu sasa huo ili tusambaze kwa 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 kwa, kwa kulima wetu kwa mananasi Waki, wakiweza kuingia kwenye MD2 tukiweza kumwagilia tutakuwa tunapata mananasi wakati wote wa mwaka na kwa tutakuwa tunavuna kwa wingi zaidi una wale wote tunalima mananasi tutakuwa maisha yetu sasa atakuwa yana yana yana, 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 yana mabadiliko tutakuwa tuna wakati wote tuna tuna tuna, tuna, tuna change eh ina 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 mikononi mwetu basi tunaendelea kutakata wakulima eh yeah. kwa hiyo hilo ndio tunalo 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 tuna shughulikia lakini bado 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 hatujafanikiwa bado hatujafanikiwa naendelea kuhangaika natumia umaarufu wangu wote ninapozunguka zunguka huko kuzungumza na watu mbali mbali bado mitego tuliyotegesha lote bado haijanasa lakini naamini siku moja utanasa tu haya <laughs> tendeni sasa kwenye ngombe Kama ni kilima mimi majani kuja kukuzia. Nanunua hata hivyo. Kwa sababu kwa kwa matatizo ya malisho. Nimenunua majani utoka mpuapua. Nimenunua majani utoka kongwa. Nimenunua majani utoka vikuge pale. Hapa chalinze kuna watu wanalima majani. Hii. Vinginevo nisinge fanya vile ngombe wange kufa. Wafugaji wenzangu wengine wengi. Mwaka wajana mpoteza ngombe wengi. He. Wamikufa ngombe wengi sana. Lakini hawa. Wawo wana, wana, wana chunga kutegemea majani mwenye zungu. Sasa hapa kuwa na mvua ukame mkubwa watu wanapata hasara sana. Kwa hiyo lima tu. Lima ni kishiwa. Unangomba maziwa. Unangomba maziwa. W wale pale wa maziwa. Eh. Pale pale na karibu 400 na kitu hivi. Unauzaje maziwa? Maziwa Maziwa kuna watu wanakuja kuchukua wenyewe hapa. Kuna mtu mmoja Dar es Salaam anunua maziwa yote yale. Kwa kweli kwa kweli sina 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 namna zaidi ya kutegemea mvua tu. Kwa hapa. Nacho kifanya ndio anasema kwamba tu Tulitegemea kupanda eneo ili hapa peke yake. Tunadhani tupanda kama eka miambili na kitu hivi. Hali kutosha. Tumekule tunatarisha eka miambili nyingine. Tumepanda mahindi. 
Hei, tunapanda mahindi chini, tunapanda majani yale ya ngombe. Shaba hei, tukukamba tukiweza kufikisha kama eka miatano hapa za majani ya malisho. Tukwa tumetumelifika mahali pazuri. Katiba kuongeza ngombe wengine ipo, au wawa wanatosha? Ha, au, kuongeza tuongeza tu. Lakini shaba hayangu hapa, ni hivi shaba hayangu. Shaba hayangu hapa mimi kwa kweli ni kuzalisha mitamba. Hey for breeding. Kwa mpango wangu hapa mimi ni kupata ngombe miatano. Wazazi. Tukukua na za? Na za mle tutakua tunapata ngombe dume na jike na mara kwa mara inakua nusu kwa nusu. Kwa hiyo shaba yangu ni shaba yangu ni, ni, ni na mimi niweze kupata ngombe ngombe wazuri ni wauzie na watu wengine kwa ajili ya kuendeleza ngombe wa wa, wa, wa maziwa. Sasa shaba yangu ni hiyo. Sijafikia lengo hilo bado. Ndio niko njiani. Kwa kweli kwa madume na uza. Hii wala mimi sifanyi biashara kuuza. Kwa watu wanaeuza sio wanauza shilingi ngapi tu. Eh, madume na uza. Majike si uzi. Kwa sababu shaba yangu ni kujenga ile stock ya ya ngombe 500. Ngombe 500 wazazi. Nikishafikisha ile ngombe 500 wazazi. Kwamba kila wakati nikipandisha 200. Kwenda pata ndama 200. Nikijaliwa kupata hao mia moja wakawa nendama jike heifaz na sambazi ya watu. Wanajua kuna ngombe mia kwa wafugaji. Nikipata madume mia wazuri. Watu watu kwa watu wapata madume mia moja wazuri. Kwa hiyo, hiyo ndio shabaha yangu kubwa ya hapa. Sasa maziwa, katika hiyo na napata maziwa. Na maziwa, na hiyo badaya yuko mbele ya safari. Ni, yani mbele ya safari, mpangu yangu yangu kenda vizuri. Nkisha pata mia tano wazuri. Takuwa napata maziwa mengi eh, kwa siku. Nikweza kufikisha maziwa lita elfu mbili, elfu mbili, mianine, elfu mbili. Eh, kama, kama ngombe mia mbili, kila moja kitoa lita ishirini, mana nipata lita elfu nne. Sasa naweza na miyo kuanzisha kutengeneza hiyo wa maziwa, wa, 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 wa siagi, naweza kutengeneza yogurt, naweza kutengeneza hivi, badai. Badai, lakini kwanza, lazima, lazima kwanza ni jenge stock ya kutosha ya ngombe ngombe wazuri wanaweza kutoa maziwa mengi. Hivi sasa ndio bado niko kwenye hilo zoezi naendelea nayo. Ngombe kula. Sasa ukija kuchanganya na molasses. Eh. Nakuwa tamu tu ngombe ana ana. Molasses. Ile kama asali. Yeah yeah ya mabaki ya ya kwenye kwenye miwa. Wanapokuwa kwenye wanapona ni square kuna molasses. Hii unapomwaga kwenye makona mnaogia kwenye kwenye majani unamwaga molasses maana sasa maana kwa lakini ngombe hatakiwi kula majani tu peke yake anatakiwa kula majani na vyakula vingine sana concentrate concentrate ngombe anayekamuliwa anakula majani kilo 4 concentrate kilo 7 na nusu ndio maana kuna mzani hapa. Eh, haubahatishi, eh. Kwa hiyo ngombe wale ambao ambao hawakamuliwi sasa. Wanakula majani kilo saba na nusu, concentrate kilo tatu na nusu. Kwa kwa anakula ngombe kilo kumi na nusu. Kuna maana kazi kubwa. Eh. Hadi tukisema tu haya swaga tu. Mambo safi. Na nene pas squeeze mko mnanifuja. Sasa sasa mbo yangu mazuri.